ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் நிஷா கடந்த ரெண்டு வாரமாக உலக மக்கள் பலரோட கவனத்தை ஈர்த்த ஒரு செய்தி அப்படின்னா இந்த அமேசான் காட்டுத்தீ இது எதனால வந்துச்சு இதோட விளைவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து அந்த செய்தியை பார்த்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சிருப்போம் பலரோட மனசை வந்து ரொம்பவே காயப்படுத்தியிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதையே நானும் இங்கே திருப்பி சொல்ல வரல இதே தவற செஞ்ச சில நாடுகள் இப்ப என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத தான் நான் வந்து சொல்லப்படுறேன் அதாவது விவசாயத்துக்காகவும் இந்த பீஃப் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காகவும் மரங்களை வெட்டி காடை அழிச்சு அதை வந்து விவசாய பூமியாக்கி ஆஹ் அதுல இருந்து ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து இதே பிளானை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் இப்ப என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க நாட்டுல அப்படிங்கறது தான் நான் வந்து இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் முதல்ல நம்ம பார்க்க போற நாடு என்ன அப்படின்னா கோஸ்டாரிக்கா இது வந்து சென்ட்ரல் அமெரிக்கால இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி ஒரு சின்ன கண்ட்ரி எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து அங்க ஒரு சரியான யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப வந்து பின்தங்கிய ஒரு நாடா இருந்திருக்கு சோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா காடை வந்து அந்த ஸ்லோப்பா இருக்கும் இல்லையா ஏரியா அதை எல்லாத்தையும் அழிச்சு அதை வந்து காஃபி காஃபி வந்து வளர்க்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பழம் பனானா இருக்கு இல்லையா வாழைப்பழம் இத வந்து அவங்க வந்து கல்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதுலயும் வந்து அவங்க வந்து நல்ல முன்னேற்றத்தை பார்த்தாங்க அந்த கண்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு சோ அகெய்ன் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பீஃப் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டிஸ் அந்த டைம்ல கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அங்க இருக்கிற ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அத்தனையுமே அவங்க வந்து அழிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களோட தப்பு என்ன அவங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டுல ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ்னால என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்து அவங்க வந்து அவங்களோட தப்பு ரியலைஸ் பண்ணாங்க திருப்பி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரீஃபாரஸ்டேஷன் ஆரம்பிச்சாங்க எந்தெந்த இடத்த வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டா அவங்க மாத்தினாங்களோ அது எல்லாத்தையும் மறுபடியும் அவங்க வந்து காடா மாத்திருக்காங்க சோ நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல வந்து அவங்க வந்து ரீஃபாரஸ்டேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க டுவெண்டி ஒன் பெர்சன்டேஜ் அப்ப இருந்தது இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட பிப்டி டூ பெர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சோ அவங்க வந்து அவங்களோட தவற வந்து அவங்க ரியலைஸ் பண்ணி அவங்க மறுபடியும் காடை வந்து உருவாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அந்த நாடு அதோட முன்னேற்றத்துக்கு எது எது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா அந்த நாட்டோட டூரிசம் அடுத்ததா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சைனா சைனால நம்ம பார்த்தோம்னா அதோட நார்தன் ஏரியால வந்து கோபி டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாலைவனம் இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் அங்க உள்ள மக்கள் வந்து அந்த பாலைவனத்துல ஏற்படுற அந்த சாண்ட் ஸ்டாம்னால ரொம்பவே பாதிக்கப்படுவாங்க அதை வந்து எல்லோ டிராகன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுக்கு வந்து மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னா டிஃபாரஸ்டேஷன் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அவங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் புதுசா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க புதுசா இல்ல நைன்டீன் செவன்டி எயிட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அது இப்பயும் போயிட்டு தான் இருக்கு கிட்டத்தட்ட செவன்டி இயர்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் இருக்கும் போல சோ அது வந்து கிரீன் வால் ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த கோபி டெசர்ட் இருக்கு இல்லையா அதோட பார்டர்ல எல்லாமே வந்து மரங்களை வந்து நட்டு அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி அவங்களோட கண்ட்ரிய அந்த அந்த டெசர்ட்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி அவங்க வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க மாவோஸ் டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிப்த் லார்ஜஸ்ட் டெசர்ட் சைனால அது வந்து நம்ம மேப்ல பார்த்தோம்னா டெசர்ட் மாதிரி இருக்கும் ஆனா வந்து அது கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அதை வந்து அப்படியே அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி காடா மாத்திட்டுதான் சொல்றாங்க நாசால இருந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இந்த உலகம் இருந்ததுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கு மரங்கள் வந்து அதிகமா வளர்க்கறதாவும் காடு வந்து வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிறதாவும் சொல்றாங்க அதுவும் அதுலயும் குறிப்பா இந்தியா அண்ட் சைனா இந்த ரெண்டு இடம் ரெண்டு கண்ட்ரியும் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி இயர்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட கிரீனா இருக்கு ரொம்பவே அந்த போட்டோஸ் வந்து சேட்டலைட் இமேஜஸ் வந்து ரொம்ப கிரீனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாசா வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க அடுத்த நாடு என்ன அப்படின்னா மலேசியா மலேசியால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பாம் ஆயில் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்காக அவங்களோட காடுகளை அழிச்சு அதை வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்டா வந்து அவங்க வந்து கன்வெர்ட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்ல தான் அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்க அந்த காடுகள்ல உள்ள அந்த ஒரங்குட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு மங்கி அது வந்து கவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு அந்த அந்த இனக்குரங்கு வந்து அழிஞ்சுக்கிட்டே வருது அப்படிங்கறத அவங்க வந்து ரியலைஸ் பண்ணாங்க அகெய்ன்
நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்கிற அடுத்த நாடு எது அப்படின்னா எத்தியோப்பியா ரீசெண்டா இந்த நியூஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் கிட்டத்தட்ட டுவெல் ஹவர்ஸ்ல அந்த நாட்டு மக்கள் த்ரீ பிப்டி மில்லியன் ட்ரீஸ் வந்து நட்டாங்க அவங்க அதோட ஸ்டாப் பண்ணல இந்த மே டு அக்டோபர் வந்து அவங்களுக்கு மழை காலம் இந்த டைமுக்குள்ளாடி போர் பில்லியன் ட்ரீஸ வந்து பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு பிளான் போட்டாங்க அதுக்கேத்த மாதிரி இப்ப வந்து ஆகஸ்ட் ஆகுது அவங்க வந்து த்ரீ பில்லியன் பிளான்ஸ் வந்து நட்டு நட்டுட்டதா சொல்றாங்க இந்த ஆப்பிரிக்கன் காண்டினென்ட்ல இருக்கிற சில கண்ட்ரிஸ் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டாங்க அது என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட் மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸ் நிலத்தை வந்து காடா மாத்தணும் அப்படிங்கறது தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் அடுத்தது ஏடின் ரீஃபாரஸ்டேஷன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கண்ட்ரி லைக் இந்தோனேஷியா நேபாள் எத்தியோப்பியா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் இதுல எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க வந்து டூ ஃபிஃப்டி மில்லியன் ட்ரீஸ் இது வரைக்கும் இந்த பிப்டீன் இயர்ஸ்ல நட்டுருக்காங்க அந்த பிஃபோர் அண்ட் ஆப்டர் பிக்சர் பார்த்து நிஜமாவே ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அவ்வளவு ட்ரீஸ் வந்து அவங்க வந்து நட்டுருக்காங்க ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் அடுத்தது நார்வே நார்வே மக்கள் நார்வே கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஜீரோ டிஃபாரஸ்டேஷன் நாங்க வந்து காடை வந்து அழிக்கிறதே கிடையாது அப்படி ஒரு ஐடியாவே எங்களுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் முதல்ல சொன்ன நாடு எது அப்படின்னா நார்வே தான் இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது எல்லாமே ஒரு நாடு இல்லைன்னா ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ரீஃபாரஸ்டேஷனுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது இனி நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா ஒரு தனிப்பட்ட நபரா இருந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறது தான் பிரேசில்ல உள்ள ஒரு போட்டோகிராஃபர் அவரும் அவங்களோட ஒய்ஃபும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட இருபது வருஷத்துல டூ பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் ட்ரீஸ் வந்து அவங்க வந்து நட்டுருக்காங்க அடுத்தது இந்தியால அஸ்ஸாம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஜடாவ் அப்படின்னு ஒருத்தர் முப்பது வருஷத்துல அவர் வந்து பைவ் ஹெக்டேர்ஸ் காடு வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காரு அடுத்ததா நம்ம தமிழ்நாட்டுல சரவணன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட நூறு ஏக்கர் காடை வந்து அவரா வந்து உருவாக்கியிருக்காரு ஒரு பாலைவனம் மாதிரி இருந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு காடை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காரு அதுல வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் கூட வந்து புதுசா நிறைய வந்திருக்கிறதா அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு சோ இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இந்த உலகத்துல நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு சரி இந்த வீடியோ மூலமா நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நான் வந்து ரெண்டு மெசேஜ் சொல்ல போறேன் ஒன்னாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து காடை அழிச்சிட்டாங்க குளோபல் வார்மிங் ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம வந்து உலகம் வந்து நாளுக்கு நாள் வெப்பம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு பனி எல்லாம் வந்து உருகிக்கிட்டே இருக்கு சீ லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படி ஆகுது இப்படி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்படி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோமே ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்தோமா இதோ இந்த தனி நபர்கள் கூட வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் கிடையாது தனியா ஒருத்தர் கூட இந்த அளவுக்கு ஒரு சேஞ்சஸ கொண்டு வர முடியுது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஓகே சோ இதுதான் முதல் விஷயம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு கேள்வி வந்து நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்கணும் நம்ம வந்து இந்த அமேசான் டீ விபத்தை பத்தி நம்ம வந்து நிறைய நியூஸ் வந்து படிச்சிருப்போம் இல்லையா அந்த நியூஸ வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டப்போ அத அந்த நியூஸ வந்து நீங்க பார்த்தப்போ உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு மனநிலை இருந்துச்சு இப்போ நான் நிறைய டேட்டா சொன்னேன் இல்லையா இந்தந்த நாட்டுல இப்படி இப்படி இவ்வளவு இவ்வளவு வளர்ச்சி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் இதை கேட்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் உங்க மனசுல வந்துச்சா எனக்கு நிஜமாவே இந்த நியூஸ் வந்து நான் வந்து இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே நிறைய வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல தான் பார்த்தேன் எனக்கு பார்த்த உடனே அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு பிகாஸ் லாஸ்ட் வீக் எல்லாம் இந்த இந்த தீ விபத்தை பத்தி எல்லா இடத்துலயுமே பேசிட்டு இருந்தாங்க எங்கேயுமே நல்ல நியூஸே பார்க்க முடியல காடு அழியுது உலகம் அழியுது இதை பத்தியே நான் கேள்விப்பட்டு இருந்தேன் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸ் வந்து நான் கேள்விப்பட்டப்போ எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சு சோ அதே கொஸ்டின் தான் உங்ககிட்ட நான் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துச்சா சோ அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நெகட்டிவான நியூஸ அதிகமா பரப்பாதீங்க நல்ல விஷயங்களும் இந்த உலகத்துல அதிகமா நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு சோ அத வந்து நீங்க வந்து அதிகமா ஷேர் பண்ண ஆரம்பிங்க இன்னைக்கு சோசியல் மீடியா அதிக பேர் கொஞ்ச பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக சேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணாலும் நிறைய பேர் ஒரு ரிலாக்சேஷனுக்காக தான் வராங்க சோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த நியூஸ் ஃபீட நம்ம வந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அங்க எப்படி நடந்துருச்சு இங்க எப்படி நடந்துருச்சு அத அந்த நியூஸ் அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் நியூஸ் சொல்றதுக்கு தான் நிறைய மீடியாஸ் இருக்கு அதையே நம்மளும் பண்ண வேண்டாம் அந்த நெகட்டிவ் நியூஸோட தாக்கம் வந்து நமக்கு அதிகமா இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம
விஷயங்களை நம்ம வந்து அதிகமாக ஷேர் பண்ணலாம் இங்கே இவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்கு இங்கே இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான நியூஸை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணலாமே இந்த காடு அழித்தல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது வாழ்க்கையிலேயுமே சரி நம்ம வந்து அதிகமாக அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றதை விட அதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறதுல நம்ம வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ கடைசியா எக்கோஷியா அப்படிங்கிற ஒரு சர்ச் இன்ஜின் லைக் கூகுள் நம்ம கூகுள் பண்றோம் இல்லையா அதே மாதிரி எக்கோஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்ச் இன்ஜின் இருக்கு இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராஃபிட்ல இருந்து அவங்களுக்கு வர ப்ராஃபிட்ல இருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து காடை வளர்க்கறதுக்காக ரீஃபாரஸ்டேஷனுக்காக அவங்க வந்து யூஸ் பண்றாங்க நீங்க வந்து நாற்பத்தஞ்சு தடவை சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அதுல இருந்து ஒரு ட்ரீ வந்து அவங்க வந்து நடுவாங்க ஸோ இது வந்து நிறைய ஒரு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கண்ட்ரீல அவங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்காங்க எத்தியோப்பியா இந்தியா இந்த மாதிரி ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் இருக்கு அஞ்சு கண்ட்ரிஸ் இருக்கு அங்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து பிளான் பண்றாங்க நீங்க வேணும்னா அதை வந்து கூகுள் பண்ணி பாக்கலாம் எக்கோஷியா இந்த ஆப் வந்து நீங்க வந்து ஃப்ரீயா டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஆண்ட்ராய்ட்லயும் இருக்கு ஆப்பிள் ஐஓஎஸ்லயும் இருக்கு நீங்க வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ மரம் நட முடியலனாலும் இன்டெரக்டா யாரோ ஒருத்தர் நம்ம மூலமா நடுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு காரணமா இருக்கிறோம் ஓகே தேங்க்யூ பபாய்